הסופה הילרי כבר מכה בחוף, כרגע במקסיקו ובהמשך היום גם בקליפורניה. זו אינה הסופה הגדולה ביותר שידעה אמריקה, גם לא המסוכנת ביותר, אבל היא נדירה. בחוף המערבי של ארה״ב לא מורגלים בהוריקנים וסופות טרופיות. This is a very, very dangerous and significant storm. Heavy rainfall, strong winds associated with this storm began today already and will be felt well beyond the center of the storm entering California. תושבי קליפורניה למודי שרפות ובצורות צריכים עכשיו ללמוד להתמודד גם עם סופות מהסוג שלרוב אינו מגיע לאזור שלהם. Right now, just getting prepared with sandbags, hoping for the best. הוריקן הילרי, שכנראה יחלש את דרגת סופה טרופית בהמשך היום, צפוי להביא עמו כמויות עצומות של גשמים ורוחות עזות. הדבר האחרון שקליפורניה צריכה. החשש העיקרי הוא משיטפונות מסכני חיים. We are expecting a rare and dangerous rainfall event with significant flash flooding, river flooding, mudslides and debris flows, as well as the potential for wind damage from strong tropical storm force wind. את הסופה הצפויה הקדים מפגן ברקים מעל שמי סן דייגו, העיר שצפויה להיפגע קשה מכל. הצי האמריקני כבר הזיז ספינות מהבסיס הגדול שלו בעיר, מחשש שייפגעו בסופה. You're talking 48 straight hours of very heavy rainfall. הסופה תכה בדרום קליפורניה, כמו בחלקים מנבדה ומאריזונה, היום ומחר. האוכלוסיות הפגיעות במיוחד הן אלה ביישובים מבודדים וכן דרי רחוב, שבימים האחרונים נעשו מאמצים למצוא להם מקלט קבע. החדשות הטובות הן שקליפורניה ערוכה. כוחות הצלה ועזרה כבר נפרסו, התושבים הוזהרו, וקצתם אף התבקשו להתפנות מביתם. אחרי צפונה בקנדה, צרות מסוג אחר, גם הם כנראה תוצר של שינוי האקלים. הרשויות במחוז בריטיש קולומביה במערב קנדה נמצאים כעת במרוץ נגד הזמן בניסיון לפנות תושבים לפני שהאש תגיע אליהם. Just you wait. Oh my God. I cannot believe how close this is. Everything's on fire. האש עדיין מתפשטת. המאבק להכיל אותה עדיין לא צלח. השרפה הזאת באה בשעה שקנדה עדיין מנסה לטפל בדלקות הענקיות במחוז נורת'ווסט המרוחק, שם כילתה האש שטחים עצומים. כ-20 אלף תושבים פונו מהעיר ילונייב. Massive walls of raging flames surrounding nearly every side of a family fleeing wildfires in Hay River, Canada. A woman in the car says the inferno was so intense the vehicle started melting during the drive. בין השרפות, הסופות והסערות, צפון אמריקה מתחילה להבין, בדרך הקשה, את משמעות שינוי האקלים. נתן גוטמן, וושינגטון.